Salut à tous, c'est The Gamer. Donc bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour une euh, nouvelle vidéo découverte, on va dire. Donc, ça sera sur Call of Duty Ghost. Donc, c'est la version 360. Donc, là, il y a un petit écrit, c'est stockage recul. Donc, je suppose qu'il doit avoir l'installation obligatoire. Ça, maintenant, c'est quasiment euh, sur tous les jeux 360, les derniers gros jeux. Bon, en entendant les versions euh, Next Gen, il y aura ce que ça donne, mais je crois qu'il n'y aura pas euh, énormément de choses qui vont changer par rapport à la Kurgan, on va dire. Donc, déjà, ça. Bon, c'est une journée, c'est un petit cadeau. <rire> c'est une journée, c'est bon, bon, d'abord, bien sûr, il n'y en a pas. Il hein. ne fallait pas. Ah, eh, eh. C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois que je vois qu'il y a deux disques sur euh, Call of Duty. Il y a 10 de jeu et 10 d'installation. Bon, allez, hop là. Donc voilà. Donc à mon avis, ça doit être euh, un pack HD ou un peu comme euh, ils ont fait pour Halo. Et euh, Halo 4 et euh, GTA 5. Donc euh, c'est écrit un nouvel univers, un mode du genre amélioré, un mode de squad et, et euh, inédit. Donc vous voyez, euh, la regarde la boîte, je vous fais voir quand même. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a des serveurs dédiés C'est la question, je vous ferai peut-être le multiplicateur, je vous ferai un peu la campagne quand même, parce que même si beaucoup de monde s'en fout de la campagne, moi non, je vais quand même vous faire voir la campagne. Et peut-être dans d'autres vidéos, je vous ferai voir la, les cartes, euh, différentes cartes qu'il y a. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la découverte de Call of Duty Ghost sous Xbox 360. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, tout le monde, donc euh, là je vais vous faire euh, de la campagne sur Call of Duty le Ghost, donc je vous ferai du multijoueur un peu plus tard, bien sûr. Bon, je vais faire une nouvelle partie parce que j'ai eu un petit bug là. Donc il y a choix entre recrues, deuxième classe, commando vétéran. Euh, on va essayer vétéran. Si ça fait comme le vétéran de Black Ops 2, c'est dans la poche. Quoi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés. Peut-être que je vais crever beaucoup, mais bon, je vais pas vous faire voir grand chose. Mais bon, je pense que vous, vous pouvez plus voir le multi, je pense. Même s'il y a plein d'entre vous qui jouent déjà depuis, au moins depuis jeudi dernier, hein, depuis, le, euh, depuis euh, le 1er novembre, on va dire. Pendant trois jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemies étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus, et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le front et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient tels des chasseurs invisibles, pourris si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'il ne pouvait qualifier que de surnaturelle. Il les appela Ghost. Hmm. Donc euh, apparemment il y aurait des extraterrestres dans ce, ce Call of Duty. Donc il y a un mode de jeu, un mode d'extinction. Selon la légende. Mais allez papa, tu crois pas à ces histoires, si Ouais, j'y crois. Allez, retournons à la maison. Bon, bon oui, hein, oui, graphiquement, hein, c'est comme les précédents. Hein. Ça ne change pas d'un auto, mais bon. Oh, J'ai senti une secousse. C'est le genre de choses qui fichait une peur bleue à votre mère. Encore une On va en sortir quelques autres et puis ça finira par se calmer. Le vent commence à se lever. On rentre. Faut s'assurer que rien n'a été endommagé. Ça a l'air chaud, le Clivo, il ne colle pas bien au personnage, mais bon. Papa, qu'est-ce qui se passe L'Odin C'est l'Odin À la maison, les garçons Vite Ça 
C'est pas un séisme De quoi est-ce que tu parles Rentrez à la maison et restez-y Je prends le pick-up Et papa Allez, Logan Bordel, mais qu'est-ce qui se passe Ça, la barrage là, ça rappelle euh, celle de Black Ops là, de, 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 quand vous retrouvez euh, Fidel Castro. On, on trouve. Hein. Mais tu quoi parler, papa C'est quoi l'odeur Allez Oh le bordel de jazz bon quoi Le héros est toujours muet, hein. on sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Comme dans Battlefield 4, hein, il est muet, il, il parle pas. Ou comme dans Assassin's Creed 4, pareil, hein, le, le héros, euh, celui qui est dans le présent, euh, ne parle pas. Moi ça me rappelle euh, une des missions les plus chiantes. Une mission des plus chiantes dans dans le jeu de bond qu'on est dans l'espace. Bon ça va, c'est pas l'air des trous durs pour l'instant alors que je suis en vétéran, hein, je vous rappelle. Mais je pense que les difficultés des call-off, ils les ont vachement baissé pour les rendre accessibles à tout le monde, on va dire. Il y a la campagne d'après ce que j'ai compris, le durée entre 4 et 5 heures, donc c'est très peu quand même. Washington, 
Bon, je sais pas si... Ouais, c'est bizarre comme euh, début de campagne. Souvent. Alors pour l'instant, alors un où j'ai fait la vidéo, ouais, on est 5 hein, le jour de la sortie. Il euh, n'y a pas de note pour l'instant. Donc il euh, y a eu que Gameblog, mais pas je pas je ne crois pas, je sais pas. Bizarre. D'habitude, il me donne toujours avant. Mais comme je vous dis, c'est juste ce que je si je me tue. La campagne, c'est assez soir maintenant. Hein, Donc on Bon, c'est toujours des couloirs linéaires. Hein. On a l'habitude maintenant. Tac. D'accord. Là, c'est Acopolis Snow. C'est les mythes, ça. Hein. <coughs> J'espère que vous m'entendez bien. Par contre, c'est ça, j'ai un petit problème avec euh, le logiciel là, j'ai du mal à gérer les deux sons. Donc, euh... Oh le bordel, toi. Logan. Logan qui est. Ouais, c'est bizarre comme... comme début de campagne, c'est très bizarre. J'ai un peu sur ce morceau, moi. Ouh, un scénario catastrophe, mais bon. Bon, après, comme je vous dis, hein, Activision ne se base plus vraiment sur les campagnes de Call of Duty, maintenant ils mettent vraiment. Euh... Enfin, c'est vraiment là. Euh... Ah, bah voilà. <rire> Ah ouais, pour le début d'une campagne, c'est pas trop dur, hein. je suis vraiment pas mort du tout. Et je crois que j'ai mis en vétéran, à moins que je me suis gouré au niveau de la difficulté, mais il me semble que j'ai mis en vétéran, donc euh, ça m'a pas l'air trop dur quand même. Ah voilà, une histoire de gosse. La fédération monte en puissance. Quand les déserts producteurs d'énergie sont partis en fumée, les puissances mondiales qui en dépendaient se sont effondrées. Dans leur chute, la fédération a pris son essor. Oh, N'oublions pas que c'est Infinity Wars qui fait ce qui fait cet épisode et non pas le producteur précédent de Black Ops 2 qui était Triage. Donc normalement quand c'est Infinity War c'est mieux parce que quand c'est Triage je sais pas c'est pas la même chose ou c'est l'inverse. Donc euh, Infinity War c'est ceux qui avaient fait MW3 pour ceux que euh, la série des MW. Nous 
durant une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Dix ans plus tard, on lui dit. Reçu, on est là. Allez-y. Les renforts sont arrivés. Salah s'est tombé dans la nuit. Le QG veut un nouveau balayage du mur au plus vite. Oh merde. Des survivants Négatif. À tout le monde. Le 6 juin à 5h12. Ah bah, un peu chien. Réveillé, désolé. On t'avait besoin de dormir. Mon beau. Écoute. Hé, hey, Riley a trouvé quelque chose. Prends ton matos, on y va. Équipe 2, vous êtes près de notre position. Riley, oui. On est en train de vérifier. Bon, bon c'est pas mal dans l'ensemble, mais bon, après, comme je vous dis, hein. Je vous ferai une vidéo sur le multijoueur quand même. Bon, si j'ai bien compris, c'est les deux frères qu'on a eu au début, il me semble. Ça c'est nouveau par contre. Ça c'est nouveau par contre. Il me semble pas qu'il y avait ça avant. Bon, ouais. on est à Los Angeles parce que Hollywood est là. Et le Hollywood a pris un coup. Secteur sécurisé Presque. Il nous reste à quadriller ce côté du mur. On prend côté gauche. Ça devrait aller vite. Rendez-vous à la station service. À vos ordres. Désolé. J'ai un peu fatigué, c'est vrai. Cherche, cherche. Ruff, ruff. Entendu. Bon, ce qui est chiant, c'est à chaque fois on est tributaire du personnage qui est devant. Hein. On peut pas aller où on veut. Wow. Wow, ça se voit que c'est du vétéran. Hein. Euh, tout à l'heure, c'était du pipi de chat, le truc. Hein. J'avoue. Euh... Wow. Oh putain! Oh putain! Ah ouais, je crois que le vétéran. Euh, le vétéran de Ghost euh, est balèze. Crève. Ah, puis bien sûr, le PNJ, comme d'habitude, il ne sert à rien du tout. Allez, vas-y, tire tout tes balles à côté, mon gars. Non mais c'est vrai, le... je sais pas pourquoi ils mettent des personnages en... Ils servent à rien, ouais. Encore des fédérés. Encore des fédérés. Ah oui, hein, déjà là... Euh... Ah, J'aimais même pas quand il va y avoir des vagues. Tiens là. Bon, ça va. En gros, il est devant toi, mais tu sais pas. Hein. Ça, c'est n'importe quoi. Hein. 
toute façon, c'est ça qui m'énerve dans les colosses, c'est que les PN... Les... Les... les IA qui est avec vous sont vraiment inutiles. Ils vont vider ça un chargeur pour euh, ne jamais toucher le mec. Non, 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 non. Oh là, oh là. Ah, c'est pas du euh, genre j'avoue. Mais vas-y, tu le putain autiste, toi. Oh, c'est incroyable quand même. Le mec, il... Si je le... Si je le tue pas, il le tuera pas. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas du respawn kill, du respawn à l'infini comme euh, les précédents peuvent. Hein. Mais c'est la première fois, comme je vous dis, que je vois un, un pack de texture HD sur un call of. Hein. Et toi, couvert. Bon, ça va, ils ont pas trop des grenades, ces bâtards. C'est bien. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais, là, c'est dur. J'avoue, c'est du BTR. Hein. Tout à l'heure, c'était rien. Hein. Il y en a plein qui se font pas chier, hein, qui font même pas la campagne en vétéran. Bon, bah, je vais les faire d'ici les. les... Regardez, ils sont même pas fichus de les abattre. Hein. Ouais, je bouge, ouais, bah oui. Putain, mais faites quelque chose. Ah, ils sont 5 là. Ils ont mis du risque du respawn à l'infini quand même. Oh, ça abuse si c'est ça. En gros, tant que j'avancerai pas, les ennemis réapparaîtront pas. Non, mais c'est abusé sérieusement. Oh, ouais, c'est ce que je disais. Si j'avance pas, les ennemis euh, resteront là. Ça, c'est quand même abusé sérieux. Ils ont... Oh, ça, j'adore les grenades. Et puis ils vont me refaire, vous allez voir qu'ils vont me remettre au même endroit que tout à l'heure. Parce que là, je vais arrêter parce que ça va me saouler. Bon, bah voilà, je pense que ça sera tout. J'espère que ça vous aura ça, ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une vidéo sur le multijoueur de Community Ghost. Ciao!